സംസ്ഥാനത്ത് അതികഠിനമായ ചൂട് തുടരുന്നു ജില്ലയിൽ പതിനൊന്ന് പേർക്കു കൂടി സൂര്യാതപമേറ്റു ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ സൂര്യാതപമേറ്റവരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പതായി ജലക്ഷാമം രൂക്ഷം ചെങ്ങാലൂരിൽ കാർഷിക വിളകൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്നു ഉറാംകുളം ജലസേചന പദ്ധതി പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയായി പരിസര മലിനീകരണമുണ്ടാക്കുന്ന അച്ചാർ കമ്പനിക്കെതിരെ നടപടിയായില്ല കുരഞ്ഞൂരിൽ വോട്ട് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി അറുപതോളം കുടുംബങ്ങൾ ടിസിബി വാർത്ത തുണയായി പാഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിലെ മുല്ലയ്ക്കൽ ചീർപ്പ് അംഗൻവാടിയിൽ വൈദ്യുതിയെത്തിയത് കുരുന്നുകൾക്ക് ആശ്വാസമായി മറ്റൊരു ഇറിഗേഷൻ കനാലിലൂടെ തുറന്നുവിടുന്ന വെള്ളം പാഴായി പോകുന്നു സ്പൌട്ടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ ഇറിഗേഷൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപം നമസ്കാരം വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് അതികഠിനമായ ചൂട് തുടരുന്നു ജില്ലയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പതിനൊന്ന് പേർക്ക് കൂടി സൂര്യാതപമേറ്റു തൃശൂർ ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിൽ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ഡിഗ്രി വരെ താപനില ഉയരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഒരാഴ്ച കൂടി ചൂടിനെതിരെയുള്ള ജാഗ്രത തുടരും അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃദ്ധമായതിനാൽ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അധികൃതർ അറിയിച്ചു തൃശൂർ നഗരത്തിൽ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ ട്രാഫിക് പോലീസുകാരന് സൂര്യാതപമേറ്റു ശക്തൻ നഗറിന് സമീപം ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന തൃശൂർ ട്രാഫിക് സ്റ്റേഷനിലെ സി പി ഒ ചാലക്കുടി കുറ്റിച്ചിറ സ്വദേശി കെ പി പ്രവീണിനാണ് സൂര്യാതപമേറ്റത് ശരീരത്തിന് തളർച്ച അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ കൂടുതൽ ചെറിയ ക്ഷീണം തോന്നി പുറം വേദന വന്നു അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന ഇന്നലെ മനോരമ ജംഗ്ഷനിലാണ് ഡ്യൂട്ടി ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ് പറ്റിയാണ് ഇന്നലെ നല്ല ചൂടുണ്ടായി തൃശൂർ നഗരത്തിൽ നായ്ക്കനാൽ യൂണിയനിലെ ചുമട്ട തൊഴിലാളിക്ക് സൂര്യാതപമേറ്റു പൂങ്ങനം എ കെ ജി നഗർ സ്വദേശി പ്രകാശിനാണ് സൂര്യാതപമേറ്റത് എരുമപ്പെട്ടിയിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്കും വീട്ടമ്മയ്ക്കും സൂര്യാതപമേറ്റു പഴയോട്ടുമുറി അമ്പലപ്പാട്ട് രാജേഷിന്റെ മകൻ ശ്രീരാജ് കുണ്ടനൂർ ചുങ്കം റോഡിൽ നാലുപുറയിൽ ജമീല എന്നിവർക്കാണ് സൂര്യാതപമേറ്റത് ശ്രീരാജിന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ജമീലയ്ക്ക് വീടിന്റെ പരിസരത്ത് വെച്ചുമാണ് പൊള്ളലേറ്റത് പോർക്കുളം അരുവായിൽ വെൽഡിംഗ് തൊഴിലാളിക്കാണ് സൂര്യാതപമേറ്റത് അരുവായി കണ്ടിരുത്തി വീട്ടിൽ സുനീഷിനാണ് പൊള്ളലേറ്റത് പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ കാർഷിക മേഖലയായ ചെങ്ങാലൂർ പ്രദേശത്തെ ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷി വെള്ളമില്ലാതെ നശിക്കുന്നു ജാതിയും വാഴയും പച്ചക്കറികളും ഉണങ്ങി നശിച്ചിട്ടും അധികൃതർ വേണ്ടത്ര ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം മേഖലയിലെ നൂറുകണക്കിന് കർഷകരാണ് ജലക്ഷാമം മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത് പ്രളയത്തിൽ സംഭവിച്ച നാശത്തിൽ നിന്ന് കരകയറും മുൻപേ കടുത്ത വേനൽ വന്നതും അതോടൊപ്പം വെള്ളം കിട്ടാതെ വന്നതും കർഷകർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായി കർഷകർക്ക് ആശ്രയമായ ഉറാക്കുളം പദ്ധതി പ്രവർത്തിക്കാത്തതാണ് ജലക്ഷാമത്തിന് കാരണമായി കർഷകർ പറയുന്നത് ഉറാക്കുളം പദ്ധതിയിൽ അഡീഷണൽ മോട്ടോർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് കനാലിലൂടെയാണ് പ്രദേശത്ത് വെള്ളം എത്തിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ വർഷം പമ്പിങ്ങിലുള്ള വെള്ളം ഉറാക്കുളത്തിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് പദ്ധതി പ്രവർത്തിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം കുറുമാലിപ്പുഴയിലെ മാഞ്ഞാങ്കുഴി റെഗുലേറ്ററിന്റെ ഷട്ടർ താഴ്ത്തി വെള്ളം സംഭരിക്കുമ്പോഴാണ് കാലങ്ങളായി ഉറാക്കുളത്തിലേക്ക് വെള്ളം എത്താറുള്ളത് ഇത്തവണ കോൾ നിലങ്ങളിലെ നെൽകൃഷിക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മാഞ്ഞാങ്കുഴി ഷട്ടർ തുറന്നുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു ജലസേചന പദ്ധതി നിലച്ചതോടെ മേഖലയിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമവും രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ് ഉറാക്കുളം പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി പുഴയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പമ്പിംഗ് നടത്താനുള്ള സൌകര്യം ഒരുക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം കൂടാതെ ചിറയങ്ങാട്ടുപാടത്തേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്ന ഇടിഞ്ഞുവീണ കനാൽ പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്നും ജാതിയും വാഴയും മറ്റു വിളകളും വ്യാപകമായി നശിച്ച കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ അധികൃതർ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും കർഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു സ്കീമോ യാതൊന്നും വന്നിട്ടും അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പൈപ്പ് ലൈന ഒരു സമിതി മോട്ടർ യാതൊന്നും ഇല്ല അത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കുടിവെള്ളത്തിന് മുട്ടിരിക്കുകയാണ് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുണ്ടുകടവ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് ജലക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്ന ആവശ്യവും കർഷകർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു കാർഷിക മേഖലയുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ജനകീയ കൂട്ടായ്മ തയ്യാറാക്കിയ ആവശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ പരാതി അധികൃതർക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കർഷകർ ടി സി വി ന്യൂസ് പുതുക്കാട് ഗുരുവായൂർ കുരഞ്ഞിയൂരിൽ അറുപതോളം കുടുംബങ്ങൾ വോട്ട് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു കുരഞ്ഞൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അച്ചാറ് കമ്പനി പരിസര മലിനീകരണത്തിന്
അച്ചാർ കമ്പനിക്കെതിരെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച മലിനീകരണ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമരസമിതിയുടെ ബാനറുകളും കൊടിതോരണങ്ങളും ചുമരെഴുത്തുകളുമാണ് മേഖലയാകെ തത്തിക്കളിക്കുന്നത് അച്ചാർ കമ്പനിയുടെ പരിസരം രാഷ്ട്രീയ വിമുക്ത മേഖല എന്ന ബോർഡുകളും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഈ പരിസരത്തേക്ക് കടക്കരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളുമുണ്ട് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല നാട്ടുകാരുടെ ഈ പ്രതിഷേധം മൂന്നര വർഷം മുൻപ് അച്ചാർ കമ്പനി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ നാട്ടുകാർ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിലാണ് അച്ചാർ കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള മലിനീകരണം നാട്ടുകാരെ മാറാരോഗികളാക്കുന്നുവെന്നാണ് പരാതി ഇതിനെതിരെ വർഷങ്ങളായി നാട്ടുകാർ നിയമയുദ്ധങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നതോടെയാണ് പ്രതിഷേധം കനപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മേഖലയിലേക്ക് ആരും വോട്ട് ചോദിച്ച് വരേണ്ടതില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഈ ദുരിതം പരിഹരിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു നേതൃത്വം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്രാവശ്യത്തെ വോട്ട് പോലും ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് കാരണം ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചിന്ത അച്ചാർ കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് തങ്ങൾ എതിരല്ലെന്നും എന്നാൽ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധമെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു പാഞ്ഞാൾ പഞ്ചായത്തിലെ മുല്ലക്കൽ ചീർപ്പ് മുപ്പത്തിയൊൻപതാം നമ്പർ അംഗൻവാടിയിലെ കുരുന്നുകളുടെ ദുരിതത്തിന് ആശ്വാസമായി കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ അംഗൻവാടിയുടെ വൈദ്യുതീകരണ ജോലികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസത്തിലേറെ ആയിട്ടും ഇതുവരെ ഇവിടേക്ക് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭിക്കാത്തത് മൂലം കുട്ടികൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയും സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി നിർമ്മിച്ച അംഗൻവാടിയാണിത് കടുത്ത ചൂടിൽ കുട്ടികൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ടി സി വി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഇടപെട്ട് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച കെ എസ് ഇ ബി അധികൃതർ എത്തി അംഗൻവാടിയിൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകി വാർഡംഗം പി എം അമീറും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു ടി സി വി ചേലക്കര മറ്റത്തൂർ ഇറിഗേഷൻ കനാലിലൂടെ തുറന്നുവിടുന്ന വെള്ളം തകർന്നു കിടക്കുന്ന സ്പൌട്ടുകൾ വഴി പാഴായി പോകുന്നു അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ ഇറിഗേഷൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകാത്തതാണ് കനാലിന്റെ വാലറ്റത്തേക്ക് വെള്ളം എത്താത്തതിന് കാരണമാകുന്നത് മറ്റത്തൂർ പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി പ്രദേശത്തേക്ക് കനാൽ വെള്ളം എത്താത്തതിനാൽ കിണറുകൾ വറ്റി തുടങ്ങിയിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ പരാതി കണക്കിലെടുത്ത മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി സി സുബ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ രംഗത്തിറങ്ങി കനാലിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കി നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും വാലറ്റത്തുള്ള ചോങ്കുളത്തിലേക്ക് വെള്ളമെത്തിയില്ല കനാലിലൂടെ തുടർച്ചയായി നാലു ദിവസത്തോളം വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടിട്ടും വാലറ്റ് പ്രദേശങ്ങളായ മറ്റത്തൂർക്കുന്ന് പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ തോതിൽ വെള്ളമെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വെള്ളിക്കുളങ്ങര മുതൽ മറ്റത്തൂർ പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി വരെ പത്തൊൻപത് കിലോമീറ്ററോളം നീളത്തിൽ ഒഴുകുന്ന കനാലിന്റെ തുടക്കം മുതൽ വാലറ്റം വരെ നിരവധി സ്പൌട്ടുകളാണുള്ളത് സ്പൌട്ടുകളിലെ ഷട്ടറുകൾ താഴ്ത്തിയിട്ട ശേഷം വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടാലേ വാലറ്റം വരെ വെള്ളമെത്താറുള്ളൂ എന്നാൽ സ്പൌട്ടുകളുടെ ഷട്ടറുകൾ തുരുമ്പിച്ചും കോൺക്രീറ്റ് തകർന്നും കിടക്കുന്നതിനാൽ വെള്ളം പാഴായി പോവുകയാണ് വെള്ളിക്കുളങ്ങര മോനുടെ കടമ്പോട പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്പൌട്ടുകൾ വഴിയാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് ഇതുമൂലം കനാലിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം എത്താതായി വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ദുരവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ ഇറിഗേഷൻ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നടപടി ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആക്ഷേപം നിയന്ത്രണം വിട്ട കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച സ്വകാര്യ ബസ് റോഡരികിലെ താഴ്ചയിലേക്ക് തല കീഴായി മറിഞ്ഞു അപകടത്തിൽ എട്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കൊടുങ്ങലൂർ മാളാ റൂട്ടിൽ തച്ചപ്പിള്ളി പാലത്തിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടം കൊടുങ്ങലൂരിൽ നിന്നും ചാലക്കുടിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഫെൻഡാസ്റ്റിക് എന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സും കാറുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് അമിത വേഗതയിൽ വന്ന കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച ബസ് പുഴയോട് ചേർന്നുള്ള താഴ്ചയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു പരിക്കേറ്റവരെ കൊടുങ്ങലൂർ താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലും മോഡേൺ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ബസ്സിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന കണ്ടക്ടറെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വലിയപ്പറമ്പ് സ്വദേശി കളത്തിൽ ജിജോയാണ് ചാലക്കുടി ഡി വി എസ് പി കെ ലാൽജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മാള കൊടുങ്ങല്ല റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സിലാണ് പീഡന ശ്രമം നടന്നത് സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ
സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരിയായിരുന്ന താഴേക്കാട് ചക്കാലക്കൽ അന്തിക്കൽ ലിജോയുടെ ഭാര്യ ജിസയാണ് മരിച്ചത് അപകടത്തിനിടയാക്കിയ ബൈക്ക് നിർത്താതെ പോയിരുന്നു സി സി ടി വി ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളിലൂടെയുമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് ആറാട്ടുപുഴ ശാസ്താംകടവ് പാലത്തിന് സമീപം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വഴിയോര കടകൾ കത്തി നശിച്ചു കുന്നത്തുകാട്ടിൽ തങ്കയുടെ ചായക്കടയും വെളിയത്തെ ഷാജുവിന്റെ ലോട്ടറി കടയുമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ കത്തി നശിച്ചത് തീപിടുത്തത്തെ തുടർന്ന് ചായക്കടയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരെയുള്ള വീടുകളുടെ സമീപം ചെന്ന് പതിച്ചു വൻ ദുരന്തമാണ് വഴിമാറിയത് യാത്രക്കാരാണ് കടയിൽ നിന്ന് തീ പടരുന്നത് കണ്ട് ചേർപ്പ് പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചത് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നിന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീ പൂർണമായും അണച്ചത് എനമാവ് കെട്ടിങ്ങലിൽ ബസ്സും കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കാഞ്ഞാണി ഭാഗത്തു നിന്നും ചാവക്കാട്ടേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കാറിൽ എതിർ ദിശയിൽ നിന്ന് വരികയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ പുറകിലോട്ട് നീങ്ങിയ കാർ പിന്നിൽ വരികയായിരുന്ന ബൈക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു കാറും ബൈക്കും ഓടിച്ചിരുന്നവർക്ക് പരിക്കേറ്റു തലയ്ക്ക് മുറിവേറ്റ കാർ ഡ്രൈവർ ഗുരുവായൂർ സ്വദേശി തട്ടുപറമ്പിൽ സജീലിനെ പരിക്കുകളോടെ തൃശൂർ മദർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നിസാര പരിക്കേറ്റ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ സ്വർണം കവർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ബന്ധുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതി കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തി പശ്ചിമബംഗാൾ സ്വദേശി അമിയ സാമന്തയെയാണ് കുറ്റക്കാരനെന്ന് തൃശൂർ അഡീഷണൽ ജില്ലാ കോടതി കണ്ടെത്തിയത് പ്രതിക്കുള്ള ശിക്ഷ ശനിയാഴ്ച വിധിക്കും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം കണ്ടേശ്വരം പണ്ടാരത്തുപറമ്പിൽ ഭരതൻ എന്നയാളുടെ കീഴിൽ സ്വർണാഭര നിർമ്മാണ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന പശ്ചിമബംഗാൾ സ്വദേശി ജാദവ് കുമാർ ദാസിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് അമിയ സാമന്തയെ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് കേസിൽ ഇരുപത്തിയാറ് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചു മുപ്പത് രേഖകളും ഇരുപത് തൊണ്ടി മുതലും പ്രോക്സിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പി സുനിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് അമീർ കെ എം ദിൽ എന്നിവർ കോടതിയിൽ ഹാജരായി മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ കൊല്ലം സ്വദേശിയായ മധ്യവയസ്കനെ വാടാനപ്പള്ളി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊല്ലം കരീപ്ര സ്വദേശി അർത്തുങ്കൽ വീട്ടിൽ കൃഷ്ണപ്പിള്ളയാണ് അറസ്റ്റിലായത് വാടാനപ്പള്ളി എസ് ഐ കെ ആർ ബൈജുവും സംഘവും ചേർന്നാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചെത്തിയ ഇയാൾ യുവതിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ബിൽഡർ എന്ന നിലയിൽ ഗുണമേന്മയിൽ നോ കോംപ്രമൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് എപ്പോഴും കേബിൾ പോയ് യു ക്യാൻ സി ആൻഡ് ഫീൽ ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദി എൻ്റെ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ദി കംപ്ലീറ്റ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചസ് ഫാൻസ് വയേഴ്സ് ഡെക്കറേറ്റീവ് ലാംസ് എന്നിവയുടെ അതിവിപുലമായ കളക്ഷൻ മികച്ച ഗുണമേന്മയോടൊപ്പം കുറഞ്ഞ വില നിങ്ങളും റെക്കമെന്റ് ചെയ്യും ന്യൂ കേബിൾ പോയിന്റ് ശങ്കരയർ ജംഗ്ഷൻ എം ജി റോഡ് തൃശൂർ വാർത്തയിലേക്ക് വെന്തുരുകുന്ന ചൂടിൽ ചുട്ടുപൊള്ളി വടക്കാഞ്ചേരി ജോയിൻ ആർ ടി ഓഫീസ് വടക്കാഞ്ചേരി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർ ടി ഓഫീസിലാണ് ജീവനക്കാർ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ലേണേഴ്സ് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി അറുപത്തിനാല് വില്ലേജുകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് ദിനം പ്രതി ജോയിൻ ആർ ടി ഓഫീസിൽ എത്തുന്നത് വായു സഞ്ചാരമില്ലാത്ത മുറികളിൽ സ്ത്രീകൾ അടക്കമുള്ള ജീവനക്കാർ കടുത്ത ചൂടിൽ വലയുകയാണ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ ഷീറ്റ് ഇടാനായി തഹസിൽദാർക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർക്കും അപേക്ഷ നൽകി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ജീവനക്കാർ നിരാലംബരായ നിർദ്ധന യുവതിക്കും കുട്ടികൾക്കും അന്തിയുറങ്ങാൻ അടച്ചുറപ്പുള്ള വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകി കാരുണ്യത്തിന്റെ മഹനീയ മാതൃക തീർക്കുകയാണ് ചെന്നൈയിലെ ബിഗ് ഫാമിലി കൂട്ടായ്മ മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിലെ മുട്ടത്തുകുളങ്ങരയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച വീടിന്റെ കൈമാറ്റം ശനിയാഴ്ച നടക്കും മുട്ടത്തുകുളങ്ങര കുറുവത്ത് വീട്ടിൽ പരേതനായ മനോഹരന്റെ മകളും വിധവയുമായ സരിതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാനൂറ്റി അൻപത് ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയുള്ള വീട് ബിഗ് ഫാമിലി കൂട്ടായ്മ പണി കഴിച്ചത് പ്രേമം സിനിമയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ നടൻ ശബരീഷ് വർമ്മ നടി സംയുക്ത മേനോൻ എന്നിവരടക്കമുള്ളവരാണ് ബിഗ് ഫാമിലി കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങൾ പ്രളയകാലത്ത് കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലേക്ക് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വസ്ത്രവും ഭക്ഷണവും അടക്കമുള്ള സാമ
ചെന്നൈ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ബിഗ് ഫാമിലി എന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്നാണ് അവരാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടി അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും ഈ സരിതയ്ക്ക് വീട് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഈ കാര്യത്തിൽ അവാർഡും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും ഒന്നുകൂടി വളരെ സന്തോഷം വീടിൻ്റെ തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം കഴിഞ്ഞ നവംബർ പതിനേഴിന് നടൻ ശബരീഷ് വർമ്മയും ഭാര്യയും ചേർന്നാണ് നിർവഹിച്ചത് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് മട്ടത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മുട്ടത്തുകുളങ്ങരയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതാ ബിഷപ്പ് മാർ പോളി കണ്ണൂക്കാടൻ വീടിന്റെ സമർപ്പണം നടത്തും ദേശീയ സരസ് മേളയുടെ രണ്ടാം ദിനത്തിലും ചെറുപത്തൂർ മൈതാനത്ത് ആവേശം ചോരുന്നില്ല കത്തുന്ന ചൂടിനെ വകവയ്ക്കാതെ സരസ് മേളയുടെ ഭാഗമാകാനായി ജില്ലയ്ക്കകത്തും പുറത്തു നിന്നുമായി നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത് മേളയുടെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം സംരംഭത്തിലൂടെ എന്ന വിഷയത്തിൽ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ജനറൽ മാനേജർ ഡോക്ടർ കൃപകുമാർ ടി എസ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സെമിനാറും നടത്തി തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ ആദ്യ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അയൽക്കൂട്ടമായ കിരണത്തിലെ അംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച രംഗപൂജയോടെ കലാപരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ അയൽക്കൂട്ടത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒപ്പന നാടൻപാട്ട് തുടങ്ങിയ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി കലാമണ്ഡലത്തിലെ പതിമൂന്ന് കലാകാരന്മാർ ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച മിഴാവു മേളം സരസ് മേളയെ ഉത്സവ പ്രതീതിയിലാക്കി പ്രളയത്തിൽ വീട് തകർന്ന ഞാറ്റുവെട്ടി കിഷോറിനും കുടുംബത്തിനും പെരിങ്ങോട്ടുകര അസോസിയേഷൻ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന വീടിന്റെ താക്കോൽദാനവും ഗൃഹപ്രവേശനവും നടന്നു സിനിമാ താരം ലിഷോയ് വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചു പെരിങ്ങോട്ടുകര അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളും പ്രവാസി വ്യവസായികളുമായ ആഷിഖ് അസീസ് സുൽഫിക്കൽ അസീസ് എന്നീ സഹോദരന്മാരാണ് അസോസിയേഷന് വേണ്ടി വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രളയത്തിൽ പൂർണ്ണമായും വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കാണ് വീട് പണിത് കൊടുക്കുന്നത് അതിലെ ആദ്യത്തെ വീട് വലിയകത്ത് ഷൗക്കത്തിന് കൊടുത്തു ഇത് രണ്ടാമത്തെ വീടാണ് ഇത് പെരുങ്ങോട്ടർ അസോസിയേഷന് വേണ്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നാട്ടുകെട്ടി കിഷോറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വീട് കൊടുക്കുന്നത് അസോസിയേഷൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മോഹനൻ തേവർക്കാട്ടിൽ അധ്യക്ഷനായി റഷീദ് പുതുശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി സി ശ്രീദേവി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ചടങ്ങിൽ ചികിത്സാ സഹായ വിതരണവും നടത്തി പെരുങ്ങോട്ടുകര അസോസിയേഷൻ പണിത് നൽകുന്ന അഞ്ചു വീടുകളിൽ പണി പൂർത്തിയായ രണ്ടാമത്തെ വീടാണ് കിഷോറിന്റേത് മറുനാടൻ മലയാളി സൌഹാർദ്ദ കൂട്ടായ്മയുടെ തണലിൽ പ്രളയബാധിതർക്കുള്ള വീടുകൾ ഒരുങ്ങി വിശാഖപട്ടണം കേരള കലാസമിതിയാണ് നവകേരള നിർമ്മാണത്തിനായി പണം സ്വരൂപിച്ച ഹൃദയപൂർവ്വം പദ്ധതിയിലൂടെ നാല് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് ജില്ലയിൽ ചേർപ്പ് തോട്ടപ്പള്ളി സുഭാഷ് ചെന്ദ്രാപ്പിനി ഈസ്റ്റ് മുറിത്തറ അബ്ദു മൌലവി എടത്തിരുത്തി പല്ല എളയടത്ത് പറമ്പിൽ അഷ്റഫ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തണ്ണീർമുക്കം കൈതവളപ്പ് നാരായണി എന്നിവരെയാണ് ഹൃദയപൂർവ്വം പദ്ധതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് ഇവരുടെ വീടുകൾ പ്രളയത്തിൽ പൂർണ്ണമായും തകർന്നിരുന്നു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ട് നാനൂറ്റി എഴുപത് ചതുരശ്ര അടിയിലാണ് നാല് വീടുകളുടെയും നിർമ്മാണം കേരളത്തെ തകർത്തെറിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട നാല് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഹൃദയപൂർവ്വം എന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ നാല് ജില്ലകളിൽ നാല് വീട് വയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആശയം പ്രവാസികളും നാട്ടുകാരും അടങ്ങിയ എൻ ഡി ചന്ദ്രാപ്പിനി സൌഹാർദ്ദ കൂട്ടായ്മയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ബി സുധീന്ദ്രകുമാർ വീടുകളുടെ താക്കോൽദാനം നിർവഹിക്കും പരിയാരത്ത് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ ബസ് ജീവനക്കാർ മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി പരിക്കേറ്റ വേളുക്കര ചെറിയപ്പള്ളി വീട്ടിൽ ഡേവിസിനെ ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ് കാത്തുനിന്നവരെ മടക്കയാത്രയിൽ ഓട്ടോയിൽ കയറ്റിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് മർദ്ദിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബസ് ഉടമ ഡ്രൈവർ എന്നിവരുടെ പേരിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു കൊടും വേനലിൽ നാടും നഗരവും കത്തിയേരിയുമ്പോഴും ജലസമൃദ്ധിയിൽ നാട്ടുകാർക്ക് തുണയാവുകയാണ് പുതിയക്കാവ് പള്ളിക്കുളം ആയിരത്തോളം വർഷം പഴക്കമുള്ള പള്ളിക്കുളത്തിന് ഒരിക്കൽ പോലും വറ്റിയ ചരിത്രമില്ല കേരളത്തിലെ തന്നെ അതിപുരാതനമായ പള്ളികളിലൊന്നായ പുതിയകാവ് ജുമാ മസ്ജിദിലെ കുളമാണ് കത്തുന്ന വേനലിലും ഉറവ വറ്റാതെ ജലം സംരക്ഷിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ഒരേക്കറോളം വിസ്തൃതിയുണ്ടായിരുന്ന കുളം ഇപ്പോൾ എൺപത് സെന്റാണ് ഒരു കാലത്ത് പുതിയകാവ് പ്രദേശത്തെ മിക്ക ആളുകളും കാർഷിക ആവശ്യത്തിനായി വെള്ളം കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ഈ പള്ളിക്കുളത്തിൽ നിന്നുമാണ് പിൽക്കാലത്ത് എല്ലാ വീടുകളിലും കുഴൽക്കിണറുകളും മോട്ടോർ പമ്പുകളും ആയതോടെയാണ് ആവശ്യക്കാർ ഇല്ലാതായത് പുതിയകാവ
പുതിയാവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഈ കുളം പറ്റിയതായിട്ട് നിലവിലുള്ള കാരണവന്മാർക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല മികച്ച രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്ന മത്സ്യകൃഷിയും ഈ കുളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ വിളവെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വരെ മീൻ വിൽപ്പനയും ഇവിടെ നടക്കാറുണ്ട് വേനൽ പാരിമതിയിലെത്തുന്ന സമയത്ത് മറ്റെല്ലായിടങ്ങളിലും കുളങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമാകുമ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ജലസമൃദ്ധിക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകാറില്ല എല്ലാ വർഷവും പ്രദേശവാസികൾ ചേർന്ന് വൃത്തിയാക്കുന്ന കുളത്തിന് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും കരകളിൽ ഭിത്തി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ആരാധനാലയങ്ങളോട് ചേർന്ന് മിക്കയിടത്തും കുളങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര വിശാലമായ രീതിയിലുള്ള കുളം വളരെ കുറവാണ് ഗുരുവാർ ദേവസ്വം ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ജൈവ കൃഷിയിലൂടെ വിളവെടുത്ത കണിവെള്ളരി ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കവിയുടെ ഗോകുലത്തിൽ തരിശിട്ട് കിടക്കുന്ന അഞ്ചു സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് കണിവെള്ളരി കൃഷി ചെയ്തത് ഗോശാലയിലെ പശുക്കളുടെ ചാണകവും മൂത്രവുമാണ് വളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജീവധനം ഇൻസ്പെക്ടർ പി ഡി ഇന്ദുലാൽ ജീവനക്കാരായ പി പ്രസാദ് കെ വി പ്രകാശൻ എൻ ആർ രാജൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിനഞ്ച് ജീവനക്കാരാണ് കൃഷിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് വിഷുവിന് കൂടുതൽ വിളവെടുപ്പ് നടത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജീവനക്കാർ വെള്ളരിക്ക് പുറമെ വാഴ മുരിങ്ങ ചേന എന്നിവയും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ വിഭവങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് മുന്നിൽ കാണിക്കയായി സമർപ്പിക്കാറാണ് പതിവ് കൊയ്ത്തു പാട്ടിന്റെ ഈണത്തിൽ നടന്ന കുട്ടി കർഷകരുടെ കരനൽ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഗ്രാമോത്സവമായി എളവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാഗ മാലതി യു പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വിജയകരമായി കരനൽ കൃഷി നടപ്പിലാക്കിയത് പുതുതലമുറയിലുള്ളവർക്ക് നെൽകൃഷിയിൽ താൽപ്പര്യം വളർത്തുക നെൽകൃഷിയുടെ ഓരോ ഘട്ടവും വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് വിദ്യാലയത്തോട് ചേർന്ന് കരനൽ കൃഷി നടപ്പിലാക്കിയത് കൃഷിഭൂമി ഒരുക്കുന്നതു മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെയുള്ള നെൽകൃഷിയുടെ ഓരോ ഘട്ടവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കരനൽ കൃഷിയിലൂടെ കഴിഞ്ഞെന്ന് പി ടി ഐ പ്രസിഡന്റ് മുജീബ് റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു ചോറ് വന്നിരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് കൃത്യമായിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും ബോധവല് ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് ഇത് കുട്ടികളെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഉമാവിത്ത് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു കൃഷി ചെയ്തത് രക്ഷിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയ കരനൽ കൃഷിക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി കൃഷി വകുപ്പും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു പ്രധാന അധ്യാപിക പൌളി വിൻസെന്റ് പി ടി ഐ പ്രസിഡന്റ് മുജീബ് റഹ്മാൻ സ്കൂൾ മാനേജർ വാസന്തി സതീശൻ എന്നിവർ കൊയ്ത്തുത്സവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി വിദ്യാർത്ഥികളെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവത്തിന് പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയുമായി ജനപ്രതിനിധികളും കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അധികൃതരും എത്തിയിരുന്നു കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് ഭരണം നേടുന്നതിന് ഇടതുപക്ഷത്തെ സഹായിച്ച ജനകീയ വികസന മുന്നണി പിളർന്ന ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മുന്നണി രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതി കൺവീനർമാരായ ഗിന്നസ് സത്താർ ആദൂർ എം എച്ച് നൌഷാദ് ഭാരവാഹികളായ ഷറഫുദ്ദീൻ ചീരാം പറമ്പിൽ മുജീബ് റഹ്മാൻ പന്നിത്തടം ഹക്കിം ബാഗവി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വലിയൊരു വിഭാഗമാണ് ഇടതുപക്ഷ ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച കോൺഗ്രസിൽ ചേരുന്നത് രാജ്യത്ത് വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികളായ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് തടയുവാനും മതേതരത്വം സംരക്ഷിച്ച വിശ്വാസി സമൂഹത്തോടൊപ്പം നിലകൊള്ളാനും കോൺഗ്രസിനെ കഴിയൂ എന്ന തിരിച്ചറിവും സി പി എമ്മിന്റെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധവുമാണ് കോൺഗ്രസിൽ ലയിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് കാരണമെന്ന് നേതാക്കൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി ജെ പിക്കെതിരാണ് വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരാണ് വർഗീയ ഫാസിസത്തിനെതിരാണെന്ന് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും എന്നാൽ അതിനെതിരെ മത്സരിക്കുന്ന ദേശീയ നേതാവ് ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞെന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വിനാല കൂടായിരുന്നു അതൂലോ കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് ഭരണം ഇടതുപക്ഷം നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച ജനകീയ വികസന മുന്നണിയിലെ നൂറിലധികം പ്രവർത്തകരുമായാണ് കോൺഗ്രസിൽ ലയിക്കുന്നതെന്ന നേതാക്കൾ എരുമപ്പെട്ടി പ്രസ് ക്ലബിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അവകാശപ്പെട്ടു കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് ഭരണം ഇടതുപക്ഷം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്ത ജനകീയ വികസന മുന്നണി ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ മതേതര മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും ഫാഷിസത്തിൻ്റെ ഫാഷിസത്തിനെതിരെയും അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെയും ശക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച് വിശ്വാസി സമൂഹത്തോടൊപ്പം നിലക
ടിസിവി ന്യൂസ് എരുമപ്പെട്ടി ചാലക്കുടി മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ബെന്നി ബഹനാൻ മാള മേഖലയിൽ പ്രചരണം നടത്തി മാള മുഹീദ്യുൻ ജുമാ മസ്ജിദിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞുവരുന്ന വിശ്വാസികളെ കാണാനും ബെന്നി ബഹനാൻ എത്തിയിരുന്നു വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കാതെ വിശ്വാസികൾക്ക് ഹസ്തദാനം നടത്തിയാണ് ബെന്നി ബഹനാൻ മടങ്ങിയത് അലത്തൂർ ലോക്സഭാ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസിന് ചിലക്കര മേഖലയിലെ വിവിധ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണം ഒരുക്കി പാമ്പാടി നെഹ്റു കോളേജ് പഴയന്നൂർ ഐ എച്ച് ആർ ഡി കോളേജ് കിള്ളിമംഗലം ആർട്സ് കോളേജ് തുടങ്ങി വിവിധ കോളേജുകളിൽ പര്യടനം നടത്തി യു ഡി എഫ് നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ പി എം അമീർ നേതാക്കളായ ജോണി മണിച്ചിറ ടി എൻ കൃഷ്ണൻ എം ബി ഗിരിജ വല്ലഭൻ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥാനാർത്ഥിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊടുത്താൽ കല്യാണ പെണ്ണ് തന്നെ ഡിസൈന സാരി സെറ്റ് സാരി ചുരിദാർ ഫ്രോക്ക് കുട്ടികൾക്കുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് ഷർട്ട് ജീൻസ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെ വിവാഹ സങ്കല്പങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നുംകുളം വാർത്തയിലേക്ക് നാടിന് പുതുവഴി നൽകി വിദ്യാലയം മാതൃകയായി കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ പടിഞ്ഞാറെ വെമ്പലൂർ വേക്കോട് എം ഇ എസ് യു പി സ്കൂളാണ് പ്രദേശത്തെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വഴി നൽകിയത് രണ്ടടി മാത്രം വീതിയുണ്ടായിരുന്ന ഇടവഴി എം ഇ എസ് അധികൃതരുടെ സഹായത്താൽ വാഹന സൌകര്യമുള്ള റോഡാക്കി മാറ്റി സ്കൂളിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിയാണ് വഴിക്കായി വിട്ടു നൽകിയത് എം ഇ എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ പി എ ഫസൽ ഗഫൂർ പൊതുവഴിയുടെ സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ആബിദലി രേഖകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി സ്കൂൾ മാനേജർ ആസ്പിൻ അഷ്റഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം ഇ എസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ കെ കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി എം ഷൈൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പതിമൂന്നുകാരനെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയ യുവാവിനെ വാടാനപ്പള്ളി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തൃപ്രയാർ വെണ്ണയ്ക്കടവ് സ്വദേശി മന്ത്രവീട്ടിൽ രമേശിനെയാണ് വാടാനപ്പള്ളി എസ് ഐ കെ ആർ ബിജുവും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആറു വർഷത്തിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ആറാം തീയതിയും കുട്ടി പീഡനത്തിന് ഇരയായതായി പോലീസ് പറയുന്നു പീഡന വിവരം കുട്ടി പറഞ്ഞതോടെ രക്ഷിതാക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ തൃശൂർ പോക്സോ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു കണവപിടുത്തത്തിനായി കടലിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തെങ്ങിൻ കോഴിഞ്ചിലുകൾ കുടുങ്ങി മത്സ്യബന്ധന വലകൾ നശിക്കുന്നതായി പരാതി ബോട്ടിൽ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ നിരവധി വലകൾ ഇത്തരത്തിൽ കീറി നശിക്കുകയാണ് കണവകളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് കൃത്രിമ പാരുണ്ടാക്കാൻ ദിനം പ്രതി ആയിരക്കണക്കിന് തെങ്ങിൻ കൊഴിഞ്ചിലുകളാണ് കടലിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് കൊഴിഞ്ചിലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കണവാപിടുത്തം നിരവധി പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി നേരത്തെ തന്നെ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു വലകൾക്ക് നാശനഷ്ടം വരുത്തുന്നതിന് പുറമെ ഈ കൃത്രിമ പാരിൽ കുടുങ്ങി നിരവധി കടലാമകൾക്കും ജീവൻ നഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് ഗുരുദേവ കൃതിയായ കുണ്ടലിനി പാട്ടിന് മോഹിനിയാട്ട ആവിഷ്കാരവുമായി ഡോ കലാമണ്ഡലം ധനുഷ സന്യാൽ ഒരു വർഷം നീണ്ട ഗവേഷണത്തിലൂ ഗവേഷണത്തിലൂടെയാണ് ധനുഷ കുണ്ടലിനി പാട്ടിന് ചുവടുകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നർത്തകിമാർ അണിനിരക്കുന്ന മോഹിനിയാട്ടം ഏപ്രിൽ ഏഴിന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചിറായിൽ അരങ്ങേറും രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി നൃത്തരംഗത്തുള്ള കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിനിയായ ഡോ ധനുഷ നിരവധി നൃത്തശില്പങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കുന്നംകുളം നഗരസഭയിൽ ഒഴിവുവന്ന പൊതുമരാമത്ത് സ്ഥിരം സമിതിയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു വിമത കോൺഗ്രസിലെ ആനന്ദൻ കോൺഗ്രസിലെ മിനി മോൺസി എന്നിവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു വിമത കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് സി പി എം പിന്തുണ നൽകിയതോടെ വിമതരുടെ അഞ്ച് വോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത് വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു കോൺഗ്രസിന് ആറ് വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത് വിമത പക്ഷത്തിന് നിന്നും കോൺഗ്രസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ മുൻ പൊതുമരാമത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ ഷാജി ആലിക്കലിന്റെ വോട്ട് അസാധുവായി വികസനത്തിലുൾപ്പെടെ അഞ്ച് ഒഴിവുകളിൽ പൊതുവരാമത്തിലേക്ക് മാത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഒഴിവിലേക്ക് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും മണ്ണ് പരിശോധനാ ഓഫീസർ പി ഡി സിന്ധു ആയിരുന്നു വരണാധികാരി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായ വ്യാസ എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ ആലത്തൂർ പാർലമെന്റ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസ് സന്ദർശനം നടത്തി പാട്ടുപാടിയും വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് പാട്ടുപാടിച്ചും സെൽഫി എടുത്തും അല്പനേരം സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവഴിച്ചു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാജേന്ദ്ര അരങ്ങത്ത് കെ അജിത് കുമാർ ജിജു കുര്യൻ വിനോദ് ചേലക്കര എന്നിവർ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു 
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുന്നംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുനിരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പരസ്യ ബോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്തു ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്ക്വാഡാണ് ബോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്തത് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പൊതുനിരത്തുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രചരണ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളും കൊടിത്തോരണങ്ങളും വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളിൽ പതിപ്പിച്ച പോസ്റ്ററുകളും കരിയോയിലടിച്ചും പറിച്ചുകളഞ്ഞുമാണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് നിയമലംഘനം തുടർന്നാൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു പന്നിത്തടം ടീം വെല്ലിക്ക കലാകായിക സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന നാലാമത് സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ആരംഭിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരം അനസ് എടത്തൊടിക്ക ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടീം വെല്ലിക്ക പ്രസിഡന്റ് വി എം മുജീബ് റഹ്മാൻ അധ്യക്ഷനായി ചടങ്ങിൽ ദേശീയ കായിക താരം സ്വാലിഹ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കായിക പ്രതിഭകളെയും കായിക അധ്യാപകരായ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ സി പി ആന്റോ എന്നിവരെയും ആദരിച്ചു എൽത്തുരുത്ത് സെന്റ് മേരീസ് ആശ്രമ ദേവാലയത്തിലെ നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ ആരാധനയ്ക്ക് തുടക്കമായി മറാൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ദിവ്യകാരുണ്യ പ്രദക്ഷിണത്തിന് സി എം ഐ ദേവമാത പ്രൊവിൻഷ്യൽ കൌൺസിലർ ഫാദർ ഷാജു എടമന നേതൃത്വം നൽകി ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മുതൽ എട്ട് വരെ തിരുമണിക്കൂർ ആരാധന നടക്കും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്തിനുള്ള ആഘോഷമായ ദിവ്യബലിക്ക് ഫാദർ ഡേവിസ് പനക്കൽ സി എം ഐ ജോയ് വട്ടോലി സി എം ഐ എന്നിവർ മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിക്കും ചാവക്കാട് സ്നേഹസ്പർശം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർധനരായ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തു ആർ വി അബ്ദുൾ റഹീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ കെ വി അലവിക്കുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എസ് എ ബഷീർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാജുദ്ദീൻ ലൈല മജീദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പൂങ്ങനം ഹരിശ്രീ വിദ്യാനിധി സ്കൂൾ മലയാളം അധ്യാപിക കെ ജി ഉമാദേവിയുടെ പ്രഥമ ബാലകവിതാ സമാഹാരം ആവണി പൂക്കളം പ്രകാശനം നടത്തി മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എൻ ശ്രീകുമാർ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രതി മുൻ എം എൽ എ ടി വി ചന്ദ്രമോഹനും സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ നളിനി ചന്ദ്രനും നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു സാഹിത്യ അക്കാദമി ഉപദേശക സമിതി അംഗം ഡോക്ടർ പി വി കൃഷ്ണൻ നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ജെ ജോണി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ജയനാഗരാജൻ ലത വേണുഗോപാൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ആലത്തൂർ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസ് വെള്ളറക്കാട് തേജസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ സന്ദർശനം നടത്തി അധ്യാപകരോടും വിദ്യാർത്ഥികളോടും രമ്യ ഹരിദാസ് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥന നടത്തി ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജേന്ദ്രൻ അരങ്ങത്ത് കെ ജയശങ്കർ അമ്പലപ്പാട്ട് മണികണ്ഠൻ വി കേശവൻ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥാനാർത്ഥിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ചാവക്കാട് തിരുവത്ര ജി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ നവീകരിച്ച പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചാവക്കാട് ബി പി ഒ എം ജി ജയ നിർവഹിച്ചു ക്ലസ്റ്റർ അധിഷ്ഠിത പ്രീ സ്കൂളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ലഭിച്ച അൻപതിനായിരം രൂപ കൊണ്ടാണ് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് ചടങ്ങിൽ ഹെഡ് മിസ്റ്റേഴ്സ് ടി വി ലിസി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഒ കെ സലീം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പഴയന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് യു ഡി എഫ് കൺവെൻഷൻ ഡി സി സി സെക്രട്ടറി ഇ വേണുഗോപാല മേനോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി കെ മുരളീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി സെക്രട്ടറിമാരായ കെ വി ദാസൻ ടി എ രാധാകൃഷ്ണൻ ജോണി മണിച്ചിറ മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം അമീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അഡാപ്റ്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലോക ഓട്ടിസം ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സാധ്യമെന്ന പേരിൽ അവബോധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിൽ ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് നടക്കുന്ന സാധ്യം ഹൈക്കോടതി മുൻ ജഡ്ജി ബി കമാൽ പാഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കാര്യാട്ടുകരയിലെ അമ്മ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പി ഭാനുമതിയെയും മറ്റ് വ്യക്തികളെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും മാനസികവും ബുദ്ധിപരവുമായ പരിമിതികളുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെയും സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ വേറിട്ട ബോധവൽക്കരണ പരിശീലന പ്രയത്നങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ തൃശൂർ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് അഡാപ്റ്റ് സൊസൈറ്റി അഡാപ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് എ വി സണ്ണി സെക്രട്ടറി പന്തളം എൻ സജിത് കുമാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ജോയ് സി ജോസ് എ എം വക്കച്ചൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കൊടുങ്ങാ സൈരൻ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ വാർഷികം കൊടുങ്ങാ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ദേവാലയ വികാരി ഫാദർ ജയ്സൻ വടക്കുഞ്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സിസ്റ്റർ എൽ സി കോക്കാട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആർ എൽ വി രാമകൃഷ്ണൻ സമാനദാനം നിർവഹിച്ചു ഫാദർ മനോജ് കരിപ്പായി സിസ്റ്റർ ഗ്രേസി ഫാദർ ജോസ് മഞ്ഞളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു
കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച റിട്ടയർഡ് പോലീസ് എസ് ഐ തെക്കൻ പാലിയൂർ കൈലാടത്ത് സുകുമാരനെ പാലിയൂർ സേവാഭാരതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുസ്മരിച്ചു ചാവക്കാട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ കെ അക്ബർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശേഖരൻ വടക്കുഞ്ചേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റിട്ടയർഡ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് വി ശശികുമാർ റിട്ടയർഡ് ഡി വൈ സുരേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കാക്കശ്ശേരി സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തിൽ എളവള്ളി പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നേത്ര പരിശോധനാ ക്യാമ്പ് നടത്തി ഫാദർ ദിജോ അലക്കെങ്കിൽ പള്ളി ട്രസ്റ്റിമാരായ ഒ എം വിൽസൺ പി എം ജേക്കബ് എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി ആലത്തൂർ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി കെ ബിജുവിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണാർത്ഥം മുളങ്ങുന്നത്തുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ കർഷക തൊഴിലാളി പഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷൻ നടന്നു സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി എൻ സുരേന്ദ്രൻ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജി ജയപ്രകാശ് എ എൻ കൃഷ്ണകുമാർ കർഷക തൊഴിലാളി പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു ബെന്നി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആലത്തൂർ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ റോഡ് ഷോ നടന്നു നിരവധി പ്രവർത്തകർ പ്ലക്കാർഡുമായി റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തു യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ കെ അജിത് കുമാർ ഡി സി സി സെക്രട്ടറിമാരായ എൻ ആർ സതീശൻ ഷാഹിദ റഹ്മാൻ തുടങ്ങിയവർ റാലിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പെൺകുട്ടികളിലെ കായിക പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്താൻ ചേർപ്പ സി എൻ എൻ സ്കൂളിന്റെ കായിക പരിശീലന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോക്ടർ സി വി കൃഷ്ണൻ നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ ചേർപ്പിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എൽ പി മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് ഇരുപതോളം വിദഗ്ധരായ പരിശീലകർ ചേർന്നാണ് മുപ്പത്തിയേഴ് കായിക ഇനങ്ങളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുക അവധിക്കാലത്ത് രാവിലെ ആറര മുതൽ വൈകിട്ട് ആറര വരെയാണ് പരിശീലനം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സി എൻ എൻ സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക കെ സുനിധ് ഭായ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എൽ സൂരജ് കായിക അധ്യാപകൻ വിമൽ രാജ് കെ ബി അജോഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സംസ്ഥാനത്ത് അതികഠിനമായ ചൂട് തുടരുന്നു ജില്ലയിൽ പതിനൊന്ന് പേർക്ക് കൂടി സൂര്യാതപം ഏറ്റു ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ സൂര്യാതപം ഏറ്റവരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പതായി ജലക്ഷാമം രൂക്ഷം ചെങ്ങാലൂരിൽ കാർഷിക വിളകൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്നു ഉറാങ്കുളം ജലസേചന പദ്ധതി പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയായി പരിസര മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചാർ കമ്പനിക്കെതിരെ നടപടിയായില്ല കുരഞ്ഞൂരിൽ വോട്ട് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി അറുപതോളം കുടുംബങ്ങൾ ടി സി വി വാർത്ത തുണയായി പഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിലെ മുല്ലയ്ക്കൽ ചീർപ്പ് അംഗൻവാടിയിലെ വൈദ്യുതി എത്തിയത് കുരുന്നുകൾക്ക് ആശ്വാസമായി മറ്റൊരു ഇറിഗേഷൻ കനാലിലൂടെ തുറന്നുവിടുന്ന വെള്ളം പാഴായി പോകുന്നു സ്പൌട്ടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ ഇറിഗേഷൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം